అయితే ఒకటి చెప్పండి మీరు అంటున్నారు అంటే అంబేద్కర్ ఐడియాలజీని కాంగ్రెస్ పార్టీయే మిగతా పార్టీల కంటే కూడా పెంచి పోషించింది వ్యాప్తి చేసిందని అంటున్నారు అంటే మీరు ఒక కాంగ్రెస్ వాది కాకుండా ఒక ఒక దళిత నాయకులుగా మీరు చెప్పండి అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత రాజ్యాంగ లక్ష్యాలు ఏదైతే ఉన్నదో దళితులకు దక్కిందంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఒకటి రాజ్యాంగము అంబేద్కర్ గారు రాశారు రాసిన కొన్ని రోజుల తర్వాతనే వారు లా మినిస్టర్గా కొన్ని రోజులు పనిచేశారు దాని తర్వాత వాళ్ళు లేకపోయిండి వచ్చి అంటే స్వర్గస్తులు అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ దాని తర్వాత కూడా అంబేద్కర్ అయిల ఐడియాలజిస్ట్లే ఒక జగ్జీవన్ రామ్ కావచ్చు ఓ కాన్సీరామ్ కావచ్చు ఈ రోజునటువంటి మీరా కుమారి కావచ్చు సుశీల్ కుమార్ షిండే కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ అంబేడ్కర్ ఐడియాలజీని అంబేడ్కర్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని ఆ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని రాజ్యాంగంలో మాకు కల్పించినటువంటి హక్కులను ఎవ్వరు కూడా కాలరాయకుండా ఎప్పటికప్పుడు అంబేద్కర్ను గుర్తు చేస్తూ మా హక్కులను మాకు దక్కే విధంగా ముందుకు పోయినాం దాంట్లో ప్రధాన భూమిక వహించింది సి అవునన్నా కాదన్నా భారతదేశాన్ని డెబ్బై సంవత్సరాల్లో ఐదున్నర దశాబ్దాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించిందండి ఎందుకు పరిపాలించారు డెమోక్రటిక్గా మాకు అవకాశం ఇచ్చింది భారతదేశ ప్రజలు నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు ఐదున్నర దశాబ్దాలు మాకు అవకాశం ఎందుకు ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీయే భారతదేశంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజల అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తుంది ఆ వైపుగా అడుగులేస్తుంది అన్నారే మాకు అవకాశం ఇచ్చారు దాంట్లో భాగంగానే రాజ్యాంగ ఫలాలు అంది పుచ్చుకున్నాము కనుక ఈరోజు సంపత్ కుమార్ అనే అతి బీద సామాన్య కుటుంబంలో జీవి పుట్టినటువంటి ఈ దళిత కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి ఎమ్మెల్యే అయిండు ఎస్ గర్వంగా నాలంటోలు వందల మంది వేల మంది లక్షల మంది యావత్ భారతదేశంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించినట్టే అంబేడ్కర్ ఇచ్చిన ఫలాలు అందినాయి కనుకనే ఆ అందించడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సఫలీకృతం అయ్యింది కనుకనే సంపత్ కుమార్ లాంటి వాళ్ళు లక్షలాదిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విదజల్లబడి ఎందుకు అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగం కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే మీరు చెప్పండి అంటే రాజ్యాంగ పరంగా ఉన్న సీట్ల కంటే మిగతా ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చిన దాఖలాలు ఉన్నాయా కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎక్కువ సీట్ ఇవ్వడం కాదు మొన్నటి దాకా మల్కాజ్గిరి సర్వే సత్యనారాయణ ఆయన జనరల్ సీట్లో గెలిపించింది కేంద్ర మంత్రిని చేసింది జనరల్ సీట్లనే మీరు నాకంటే ముందు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నా అని చెప్పి ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూ విషయంలో చెప్పినటువంటి మల్లు రవిని జనరల్ సీట్లో నిలబెట్టి గెలిపించి విప్పించి మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఆ కాన్స్టిట్యూన్సీకి ఆయన్నే ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీయే దట్ ఈస్ కాంగ్రెస్ అండి సరే అట్లా అనుకున్నప్పుడు అంబేద్కర్ గారికి అత్యున్నతమైనటువంటి భారతరత్న ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్న తర్వాత అంబేద్కర్ భారతరత్న ఆల్రెడీ ఉంది అంటే అట్లా కదా అయితే తొంభై ఒకటిలో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి విపి సింగ్ గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అంటే కాంగ్రెసేతర పార్టీ ఇచ్చింది తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వలేదు మీకు తెలుసు విపి సింగ్ గారికి కానీ లేకపోతే దాని తర్వాత వచ్చిన చంద్రశేఖర్ వీళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్స్ అవి అందరు ఐడియాలజికల్ కాన్సెన్సెస్ తోటే వచ్చింది అనేది అప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆయనకి భారతరత్న ఇవ్వాలనేటువంటిది రాలేదంటారా వాళ్ళు సొంతంగా అధికారంలో ఉన్న సమయంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భారతరత్న ఇవ్వడం కానీ ఆ అంబేడ్కర్కు భారతరత్న ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనలో వచ్చింది అంబేడ్కర్ ఏమేమి చేసిండో కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పింది కనుక అంబేడ్కర్ ఏమేమి చేసిండో ఏమేమి చెప్పిండో అది కాంగ్రెస్ పార్టీ అవలంబించింది కనుకనే ఆయనకు భారతరత్న ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు దాని నుంచి తొంభై ఒకటి వరకు అంటే తొంభై ఒకటిలో కాంగ్రెస్ ఇతర పార్టీ వచ్చేంత వరకు అంబేద్కర్ గారికి భారతరత్న ఇవ్వలేదు మీరు ఒక అంబేద్కరిస్ట్గా దాన్ని ఏ విధంగా సమర్థించుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సమర్థించుకోవడం కాదండి నర నలాల్లో అంబేడ్కర్ ఐడియాలజీ ఉన్నది ఏ పార్టీ కంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడియాలజీ అంబేడ్కర్ ఐడియాలజీ రెండు నిండుగా నింపుకున్న సంపత్ కుమార్ గారు చెప్తున్నా అంబేడ్కర్ ఐడియాలజీని తూచా తప్పకుండా పాటించే ఏదైనా వ్యవస్థ వ్యక్తి ఉన్నారు అంటే ఆ వ్యక్తులు కానీ వ్యవస్థ కాదంటే కాంగ్రెస్ పార్టీయే నో డౌట్ అట్ ఆల్ కానీ ఆ ఫలాలు అంది ఈయన వల్లనే ఈ ఫలాలు అందినాయి కదా అనే ఆలోచన వచ్చి వాళ్ళకు భారతరత్న ఇవ్వాలని ఆలోచన రావడం ఇమేట్ నేను చేసిన ఇమేట్ పనికి నెక్స్ట్ డేనే అప్రిషియేషన్స్ రావు ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు సమ్ టైమ్ టు గెట్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యాక్షన్ దట్ ఈస్ ద బిలేటెడ్ ఇది కాదంటారా నాట్ బిలేటెడ్ నో 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 కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీయే పెంచింది పోషించింది రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇప్పటికి కూడా సి ఓట్ల కొరకు సీట్ల కొరకు అంబేడ్కర్ను వాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది రావు కానీ ప్రయత్నం చేస్తున్నది బీజేపీ అయితే ఓట్లు లేదు సీట్లు లేదు ఎలక్షన్ లేదు ఏమీ లేకుండా అంబేడ్కర్ను ఒక బిగ్ స్టాచ్యూగా ఒక వ